Nah, di video kali ini ada beberapa setting wajib yang bisa teman-teman lakukan pada HP Infinix. Nah, di sini kita akan berbagi sekitar ada sekitar 10 uh, setting wajib yang uh, bisa teman-teman ikuti ya supaya uh, buat teman-teman yang baru membeli HP Infinix itu tidak uh, kebingungan ya kan setelah membeli ini HP mau diapain uh, lebih bagusnya. Jadi teman-teman simak video ini hingga selesai kita memberi referensi yang mungkin uh, bisa teman-teman praktekkan di HP Infinite teman-teman gunakan saat ini ya. Nah oke okay, langsung saja kita ke videonya. Berikutnya di sini teman-teman bisa setting di bagian indikator baterai. Di sini saya sudah mengaktifkan. Nah misalnya baterai saya di sini ada 83%. Nah, biasanya kalau di HP baru itu belum tersetting ya, teman-teman ya. Nah, jadi di sini kita bisa menyesuaikan ya. Kita bisa setting untuk menampilkan indikator baterai. Jadi caranya teman-teman buka pengaturan. Di sini teman-teman pergi ke bagian ini ya. Maraton daya. Nah, kemudian di sini kita pergi ke pengaturan baterai. Di sini silahkan teman-teman aktifkan persentase baterai jadi kalau kita matikan dia cuma balokan seperti ini ya tidak ada uh, angka jadi setelah kita aktifkan dia baru ada angka seperti ini nah ini misalnya 83 persen oke nah jadi teman-teman bisa lakukan seperti ini ya oke nah di sini untuk di HP Infinix yang pertama ya teman-teman bisa setting di bagian control panel ya Nah, untuk pengguna baru ya, kita bisa setting langsung ke control panel. Jadi, caranya, di sini kan kita bisa swipe di sebelah kanan ataupun sebelah kiri. Kalau di sebelah kiri, notifikasi. Kemudian, kalau kita di swipe sebelah kanan, ini adalah control panelnya seperti ini ya. Nah, jadi di sini kita bisa mengatur control panelnya. Jadi, yang sudah disediakan itu seperti ini ya, teman-teman ya. Di sini ada berbagai fitur, misalnya ini scan, kemudian rekam video, pesawat, ini ada center. Nah, di sini kita bisa mengatur dengan cara <coughs> kita bisa menambahkan yang tidak ada di sini. Oke, di sini silahkan teman-teman tekan di bagian garis 3 di bagian atas kanan di sini ya. Kemudian teman-teman tekan edit tombol pintasan. Nah, jadi di sini teman-teman bisa uh, mengganti atau menambah yang ingin teman-teman tambahkan nah ini di bagian atas ini adalah yang sudah ada di layar tadi ya nah ini yang di bagian bawah ini ada beberapa lagi ya nah jadi sebagai contoh kita hilangkan yang ini kemudian kita aktifkan yang kontrol perangkat oke nah kalau sudah kita tekan kembali nah nanti bak dia bakalan uh, seperti ini ya teman-teman ya nah ini kita tarik ke bawah nanti dia bakalan seperti ini ini kalau kita Nah, geser ke atas dia pendek. Kalau kita tekan yang garis ini ke bawah. Nah, maka dia akan menampilkan keseluruhan. Nah, ini yang barusan kita tambah tadi. Nah, jadi seperti itu. Buat teman-teman bisa setting yang seperti ini. Nanti teman-teman sesuaikan saja sesuai kebutuhannya. Oke. Okay? Berikutnya, di sini teman-teman bisa teman-teman eh, lakukan setting seperti ini. Jadi di sini kita masih menggunakan tombol navigasi yang ada seperti ini. Jadi buat teman-teman yang mungkin sudah terbiasa menggunakan navigasi gestur ya seperti ala-ala iPhone itu. Nah teman-teman bisa mengaturnya. Oke untuk mengatur navigasi seperti ini kita buka pengaturan. Kemudian di sini teman-teman scroll ke bawah ya. Teman-teman cari di sini sistem. Nah, untuk mengubah navigasi, kita pilih navigasi sistem. Nah, silahkan ditekan. Sekarang kita menggunakan yang tombol. Nah, untuk mengaktifkan yang gestur, kita pilih saja yang yang di atas ya. Nah, di gestur, oke. Okay, sekarang kita sudah bisa menggunakan. Di sini ada juga tutorialnya, bisa teman-teman lihat. Untuk pengguna baru, bisa teman-teman pelajarinya ya. Misalnya kayak gini. Tutorial gestur. Nah, di sini teman-teman. Uh, ikuti aja yang seperti ini nah ini karena saya sudah paham ya jadi tidak perlu saya contohkan nanti teman-teman sesuaikan saja nah misalnya untuk kita kembali kita bisa geser seperti ini nah oke okay, nah itu kembali kemudian kalau kita ingin melihat 
aplikasi yang terakhir kita buka ya nah jadi caranya kita dari atas nih kita swipe ke atas tekan lama ya nah nanti dia akan muncul baru kita hapus ya kita swipe kayak gini sambil ditekan lama tuh oke nah jadi di sini kan sudah tidak ada uh, tombol ya nah jadi kan nampaknya lebih cantik dan minimalis ya teman-teman ya oke bisa teman-teman lakukan seperti itu Berikutnya di sini teman-teman bisa menyesuaikan uh, settingan seperti ini. Jadi setelah kita membeli HP baru ya, nah kita juga bisa langsung pergi ke Play Store. Di sini wajib teman-teman membuat Gmail terlebih dahulu ya. Nah setelah kita membuat Gmail, di sini kita bisa mendownload aplikasi yang ingin kita gunakan ataupun di sini kalau teman-teman pengguna baru ya langsung saja teman-teman update aplikasi yang sudah ada pembawaan HP ini nah jadi caranya buka Play Store kita tekan di sini ya nah pastikan kalian sudah login dengan email ataupun membuat email baru kemudian di sini teman-teman tekan kelola perang aplikasi dan perangkat di sini kita lihat update aplikasi nah di sini Sangat banyak sekali aplikasi yang perlu diupdate. Nah, ini salah satu juga harus kalian lakukan ya untuk di HP baru. Karena terkadang kalau tidak kita update, dia bisa mengalami bug. Apalagi terutama yang di bagian atas ini ya. Yang Android System. Itu wajib teman-teman update. Nah, jadi caranya di sini tekan aja kita update semua. Ya, kalau buat teman-teman yang menggunakan data seluler, bisa pilih saja aplikasi penting di update. Dikarenakan kita pakai Wi-Fi, kita bisa mengupdate semua aplikasi itu tergantung teman-teman jadi teman-teman bisa lakukan seperti ini ya untuk mengupdate aplikasi di HP baru Infinix oke okay. berikutnya kita akan setting di bagian keyboard nah jadi teman-teman ya kalau di HP Infinix baru nah biasanya seperti ini di saat kita mengetik nah ini ada getaran teman-teman ya Ataupun ada suara, terkadang di HP baru itu ada getar dan ada suara. Jadi kita bisa langsung mengaturnya, menonaktifkannya ya. Ini sebagai contoh bergetar ya teman-teman ya. Apabila saya tekan, ini bergetar. Tuh, bergetar. Oke, nah jadi untuk cara mengaturnya, nah kayak gini ya. Ini kita kosongkan lagi. Nah, sampai dia muncul di keyboard kita ada logo seperti ini ya. Nah, silahkan ditekan. Nah, di sini langsung kita nonaktifkan getarannya. Kalau teman-teman tidak terbiasa dengan getaran, silahkan di nonaktifkan. Oke, kita tekan getaran. Nah, di sini ada dua pilihan. Ini ada volume, tekan tombol ya. Ini suara ya. Kalau di bawah ini getar, silahkan dimatikan ya teman-teman ya. Atau teman-teman yang memang sudah terbiasa dengan getar juga bisa diaktifkan. Nah, sekarang kita tekan kembali ya. Oh, sorry. Nah, sekarang kita akan coba tekan ya teman-teman ya. Nah, sekarang sudah tidak ada getaran. Karena saya sering menggunakan tanpa getaran ya. Lebih enak aja. Jadi itu tergantung teman-teman. Oke, teman-teman bisa lakukan seperti itu ya. Berikutnya, di sini teman-teman bisa lakukan untuk mengatur waktu tunggu layar di HP Infinix teman-teman. Nah, misalnya di sini saya mengatur 10 menit. Jadi, apabila 10 menit nanti dia bakalan lock screen ataupun mengunci layar. Oke, untuk di HP Infinix, caranya silahkan kita buka pengaturan. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Kita pergi ke bagian layar dan kecerahan. Kemudian di sini kita scroll ke bawah, kita cari waktu tunggu layar. Nah, di sini silahkan teman-teman pilih ya. Di sini dari 15 detik sampai 30 menit. Nah, ini tinggal teman-teman pilih saja ya. Misalnya 10 menit, tekan 10 menit. Nah, nanti di sini ada tulis setelah 10 menit. Nah, kayak gini ya. Nah, jadi seperti itu. Oke, seperti ini bisa teman-teman lakukan ya. Oke. Berikutnya. Di sini teman-teman bisa mengunci layar. Nah, di HP Infinix yang saya gunakan, di sini sudah support dengan sidik jari ya. Jadi kita bisa mengunci layar menggunakan pola pin ataupun sidik jari. Nah, untuk cara mengunci layar menggunakan sidik jari ataupun pola ataupun pin ya. Silahkan teman-teman buka pengaturan ya. 
Nah, di sini teman-teman cari di sini namanya ini uh, keamanan ya. Nah, jadi di sini teman-teman ya, kita bisa menggunakan kunci layar. Di sini ada pilihan ya, geser pola pin kata sandi ataupun yang sudah sidik uh, sudah support ataupun sudah memiliki sidik jari, fitur sidik jari, teman-teman bisa mengaktifkannya. Nah, kayak gini ya. Jadi di sini saya akan contohkan ke sidik jari aja. Kita tekan atur layar kunci. Nah, sebelum sidik jari kita membuat pola terlebih dahulu. Oke, kita tekan berikutnya. Di sini kita masukkan pola yang kita ingat saja. Tekan berikutnya. Kita masukkan lagi, tekan konfirmasi. Nah, kemudian di sini ada pilihan seperti ini. Saya cuma centang di bagian tengah ini aja. Oke, kemudian tekan selesai. <tuh> kemudian kita tekan tambah sidik jari. Tekan berikutnya. Nah, silahkan di sini teman-teman tempel saya jarinya ya. Nah, kayak gini ya. Kita tempelkan sampai penuh ya teman-teman ya. Nah, kita tempel sampai penuh. Oke, nah kalau sudah tekan selesai. Nah, maka di sini kita sudah berhasil menambahkan sidik jari. Jadi, apabila off, nah lock screen kita bisa mengaktifkan menggunakan sidik jari ya teman-teman ya. Ini kok tidak cocok. Oke, jadi kalau ada bug kayak gini kita masukkan saja polanya. Oke, jadi uh, ini juga bisa teman lakukan di HP teman-teman yang baru di Infinix ya. Oke. Berikutnya teman-teman bisa setting di bagian layar sini ya. Nah, untuk di pengguna baru ya. Nah, teman-teman itu kalau misalnya kayak gini. Ini masih awal sekali ya. Ini belum saya setting. Teman-teman di sini kalau misalnya merasa terganggu dengan widget yang ada di sini, teman-teman bisa menghapusnya ataupun menggantinya. Nah, untuk di HP baru kayak gini ya teman-teman ya. Jadi contohnya ini ada widget cuaca. Sebenarnya ini saya tidak membutuhkan ya. Saya akan bakalan hapus. Jadi kita tekan saja lama. Jangan dilepas ya sampai muncul tanda hapus. Kita tekan hapus. Nah, maka dia akan hilang. Jadi buat teman-teman mungkin yang mau menambahkan widget lagi ya. Nah, jadi caranya kita tekan lama. Nah, di sini kita tekan, sorry. Tekan lama, tekan widget. Di sini silahkan teman-teman pilih widget yang ingin teman-teman tambahkan. Nah, misalnya saya akan contohkan hmm, menambah. Inilah misalnya, ini contoh saja ya. Kita tekan tambahkan ke desktop. Nah, kemudian kita arahkan taruh di bagian mana saja. Nah, maka sudah berhasil. Jadi, di sini teman-teman bisa sesuaikan untuk widgetnya. Nah, ini juga salah satu uh, alternatif juga ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman uh, membeli HP baru kemudian kebingungan apa yang mau kita lakukan. Ya, ini juga salah satu bisa teman-teman lakukan di HP baru Infinix teman-teman. Oke. Okay? Berikutnya. Nah, di sini teman-teman bisa mengganti tema di HP Infinix. Seperti teman-teman lihat, di sini saya masih menggunakan uh, tema bawaan dari HP Infinix. Supaya mungkin tampilan lebih keren ya. Teman-teman bisa menggantinya. Ini juga salah satu referensi uh, setting wajib di HP baru Infinix yang teman-teman gunakan. Oke lah, nah di sini kita cari dulu ini ya. Di HP Infinix itu biasanya sudah ada ekstem. Nah, kayak gini ya. Ini sudah bawaan dari HP Infinix. Silahkan teman-teman buka. Nah, di sini kita pilih tema ya. Di bagian bawah sini ya, ada pilihan tema. Di sini silahkan teman-teman cari tema yang ingin digunakan. Jadi, saya akan contohkan yang ini ya. Nah, tema yang seperti ini. Sekarang tekan unduh. Nah, setelah diunduh, kita tekan terapkan. Oke, nah, sini masih loading, kita tunggu. Oke, ini seperti ini. Nah, sekarang kita sudah berhasil mengubah tema di HP Infinix, ya, teman-teman, ya. Nah, seperti ini. Jadi, mungkin buat teman-teman yang mau mengembalikannya ke setelan awal, ya, tidak ingin menggunakan tema seperti ini. Nah, caranya, teman-teman cari lagi aplikasi X tema ini, ya. Kemudian di sini kita pergi ke bagian garis tiga kiri atas. Tekan di bagian tema saya. 
Nah, biasanya kalau di bagian umur di bawah sini ya. Nah, ini adalah tema bawaan HP Infinix. Jadi, saya contohkan kita akan menggunakan tema bawaan yang seperti ini. Ataupun yang seperti ini. Nah, misalnya yang ini aja ya. Yang bawaannya, tiga bawaan seperti tadi. Tekan terapkan. Kita tunggu. Nah, maka di sini kita sudah berhasil menggunakan tema bawaan HP Infinix. Nah, jadi kurang lebih caranya seperti itu ya, teman-teman ya. Berikutnya, setting wajib yang bisa teman-teman lakukan di HP Infinix. Nah, untuk di HP baru, langsung saja teman-teman cek untuk pembaharuan sistem ataupun update sistem HP ini. Biasanya kalau di HP baru itu pasti ada update sistem ya dalam beberapa hari. Mungkin kita sudah pakai satu hari ataupun dua hari. Oke, nah di sini kita langsung saja cek untuk update sistemnya. Silahkan teman-teman buka di pengaturan ya. Nah, seperti ini. Teman-teman tekan ke bawah ya, geser ke bawah. Cari yang namanya sistem. Kemudian teman-teman cari pembaharuan sistem nih, pembaharuan sistem. Nah, nanti akan seperti ini, kita tekan yang ini aja ya, pembaharuan online. Nah, sekarang kita periksa apakah ada update. Oke, sekarang dia lagi periksa ya, kita tunggu saja ini sampai selesai. <tuh> nah, kayak gini ya. Ini sepertinya ada teman-temannya. Nah, di sini ada 717 MB, ini sepertinya ada. Penginstalan lenyukan perangkat tidak digunakan untuk menginstal sekarang. Nah, seperti itu ya. Jadi, kalau seperti ini kita tekan aja uh, lanjutkan ya. Nah, sekarang silahkan teman-teman update saja sistem ini ya. Oke, sekarang saya akan coba tunggu ya. Nah, di sini kita mengupdate ini menggunakan... Uh, wifi teman-teman ya dia harus ada uh, tersambung ke internet bisa menggunakan paket data ataupun wifi jadi kalau misalnya megabyte-nya besar itu harus menggunakan uh, wifi ya teman-teman ya biar paket kita tidak cepat habis nah sekarang masih uh, proses download ya kita tunggu saja sampai selesai oke nah di sini kita sudah menunggu Sekitar setengah jam ya teman-teman ya Memang agak lama untuk mengupdate sistem ini Nah sekarang sudah berhasil kita men, uh, menolak datanya Nah di sini nanti dia akan ada tombol seperti ini Mulai ulang sekarang Jadi di sini teman-teman ya langsung aja kita tekan mulai ulang sekarang Nah sekarang masih loading lagi Nah sekarang kita tunggu saja ya Oke, kita tunggu lagi ya. Memang untuk mengupdate ini agak lebih lama ya, teman-teman ya. Oke, setelah beberapa menit kita nunggu ya, dia bakalan uh, restart seperti ini ya. Nah, ini dia kayak mati gitu ya, tapi dia restart ini. Ini jangan kita tekan apa-apa. Nah, itu kan sekarang sudah muncul ke uh, logo Infinix-nya. Jadi, kita tunggu saja sampai selesai ya, teman-teman ya. Nah, nanti dia bakalan... Langsung ke home screen, jadi itu sudah bisa kita gunakan. Oke, okay? nah bisa teman-teman langsung update kalau buat uh, baru beli HP ini ya, ataupun pengguna baru ya. Nah, itu salah satu setting yang wajib ya teman-teman ya, supaya HP kita selalu mulus ya, tidak ada kendala. Oke, okay? itu bisa teman-teman lakukan. Oke okay, teman-teman, nah kurang lebih seperti itu aja yang bisa kita sharing di video kali ini. Buat teman-teman yang mungkin ada pertanyaan lain, silahkan komen saja di bawah ya. Nanti kita akan coba uh, membalasnya menggunakan video ya. Silahkan teman-teman komen apalagi yang harus kita lakukan di HP Infinix seri Note 30 yang saya gunakan saat ini. Oke, okay? semoga video yang sudah kita sharing ini bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa like, subscribe di channel ini ya. Nyalakan lonceng supaya teman-teman tidak keteng ketinggalan informasi terbaru dari channel kami oke, okay, semoga bermanfaat see you next video